हेलो एवरीवन तो आज हम बायोवालों का जो सॉलिड स्टेट का टेस्ट हुआ था उसको डिस्कस करेंगे ओके तो देखो केमिस्ट्री की क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट है तो क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल शो एन आइसोट्रोपी फिर ऑप्शंस गिवन है फर्स्ट ऑप्शन ग्लास सेकंड ऑप्शन एनएडीआर थर्ड ऑप्शन प्लास्टिक लास्ट ऑप्शन रबर तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन एन आइसोट्रोपी शो करेगा तो एन आइसोट्रोपी कौन शो करता है क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करता है और इनमें से कौन सा सब्सटेंस क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो वो है सोडियम ब्रोमाइड दैट इज एनएबीआर तो आंसर क्या होगा सोडियम ब्रोमाइड ओके फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल्स ऑफ फ्यू सॉलिड्स आर गिवन बिलो फाइंड आउट द एग्जांपल व्हिच इज नॉट करेक्टली मैच्ड मींस हमें इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड सेलेक्ट करना है ओके तो फर्स्ट ऑप्शन है आयोनिक सॉलिड फिर उसके आगे है सोडियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड ये तो करेक्टली मैच्ड है फिर नेक्स्ट ऑप्शन कोवेलेंट सॉलिड फिर उसके आगे हाइड्रोजन कॉमा आयोडीन तो हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो तो मॉलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी में आएंगे कोवेलेंट सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आएंगे इट मींस ये इनकरेक्टली मैच्ड है और यही हमारा आंसर होगा ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल द एज लेंथ इज ओके तो इसमें हम बताना है कि फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ क्या होगी इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर तो ये है एज पर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 48 तो हम बता रहे हैं कि एफ सी सी में फेस सेंटर सेल में ए का रिलेशन आर के साथ क्या है ठीक है तो हमें पता है रिलेशन बिटवीन आर एंड ए इन एफ सी सी इट इज फोर आर इक्वल टू रूट टू ए तो ए क्या हो जाएगा फोर आर बाय रूट टू ठीक है अब ऑप्शन में देखो ऑप्शन में है सेकेंड ऑप्शन दट इज फोर आर बाय रूट टू तो फोर्टी का क्या होगा चेक कर लेते हैं ठीक है सेकेंड ऑप्शन ओके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन द मेजर बाइंडिंग फोर्स इन डायमंड सिलिकॉन एंड क्वार्स इज इस बता रहे हैं कि डायमंड सिलिकॉन और क्वार्स में किस टाइप का फोर्स लगता है तो ये सारे के सारे कैसे सॉलिड है कोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड्स में एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कोवेलेंट फोर्स ठीक है तो एज पर ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन सेम चीज हो गई तो थर्ड ऑप्शन कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स बिल्कुल थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मॉलिकुलर सॉलिड तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है मॉलिकुलर क्रिस्टल मॉलिकुलर सॉलिड के रिस्पेक्ट में तो फर्स्ट ऑप्शन है दे आर जनरली सॉफ्ट एंड इजीली कंप्रेसिबल तो मॉलिकुलर सॉलिड यूजली सॉफ्ट नेचर के होते हैं तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है सेकेंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकलाइज इन द बॉन्ड ये स्टेटमेंट कुछ करेक्ट नहीं लग रहा क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड में मॉलिकुलर क्रिस्टल्स में मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनके बीच में वाटर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है ठीक है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इट मीन्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओके फिर देखो थर्ड ऑप्शन दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है फिर लास्ट दे कंसिस्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ये भी करेक्ट है क्योंकि मॉलिकुलर सॉलिड्स पोलर भी हो सकते हैं नॉन पोलर भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन मॉडल भी हो सकते हैं ओके चलिए तो आंसर क्या होगा सेकंड ऑप्शन दैट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज इलेक्ट्रॉन्स आर डी लोकलाइज इन द बॉन्ड तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है ओके चलिए फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिफ्टी वन विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल ये करेक्ट है स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है फिर सेकंड 
मॉलिकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट इन नेचर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है फिर इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैल्शियम आयन इज 4 तो ये स्टेटमेंट देखो गलत है क्योंकि कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में मींस फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन रेशियो कितना होता है 8 रेशियो 4 तो जो इनिशियल नंबर होता है कोऑर्डिनेशन रेशियो को किसको रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन इन फ्लोराइड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज 8 और यहां पर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है इट मींस ये रॉन्ग स्टेटमेंट तो ये हमारा आंसर ओके चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इनटू अ लैटिस कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ लेयर्स एज ए बी ए बी ए बी व्हाट परसेंट व्हाट परसेंटेज ऑफ वॉइस आर लेफ्ट इन द लैटिस तो ए बी बी की अरेंजमेंट क्या कहलाती है एच सी बी अरेंजमेंट कहलाती है और एच सी बी अरेंजमेंट में जो पैकिंग फ्रैक्शन है पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है वो वो दी है 74% तो 74% तो पैक्ड है तो खाली स्पेस कितना है मींस वॉइस कितना है तो 100 माइनस 74 तो 100 माइनस 74 बोल करोगे कितना आएगा 26% 26% वॉइस आर अवेलेबल इन ए बी बी टाइप अरेंजमेंट ठीक है आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑप्शंस गिवन है मींस हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो फर्स्ट है इन एचसीबी एटम्स ऑक्युपाई 74% द अवेलेबल स्पेस तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि एचसीबी में 74% ऑक्युपाइड रहता है फिर सेकंड इट इज एबीबी टाइप पैकिंग इन व्हिच थर्ड लेयर इज अलाइंड विद द फर्स्ट लेयर ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है ए बी बी टाइप अरेंजमेंट में थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर जैसी होती है फिर नेक्स्ट बी ई एम जी एम ओ एसेट्रा आर फाउंड टू हैव एस सी पी स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है वैल्यूम मैग्नीशियम ये सब एस सी पी में पाए जाते हैं फिर लास्ट देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर है सिक्स ये रॉन्ग है एस सी पी स्ट्रक्चर में या फिर एस सी पी क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ट्वेल्व होता है यहां पर सिक्स दिया हुआ है इट मींस ए लास्ट ऑप्शन इन करेक्ट स्टेटमेंट और ये हमारा आंसर होगा ठीक है ये 53 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 54 ओके तो क्वेश्चन 54 की मैनिकल है अ सॉलिड ए बी हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर इफ रेडियस ऑफ कैटायन ए प्लस इज 120 पिकोमीटर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ बी माइनस आई तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 54 ये बोल रहा है एक सॉलिड ए बी है उसका रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर है ओके रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर में एन एस सी एल लाइक स्ट्रक्चर ओके फिर बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कैटाइन रेडियस ऑफ कितना है 120 पीको मीटर और ये बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ बी माइनस ये बताना है और देखो एनएसएल लाइक स्ट्रक्चर में रेडियस रेशियो रेडियस रेशियो क्या होता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है 0.414 ओके तो हम इस रेडियस रेशियो की वैल्यू को पुट करेंगे या फिर यूज करेंगे और उससे रेडियस ऑफ एनआई निकालेंगे तो आर ऑफ ए प्लस दैट इज रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनआई दिस इज नोन एज रेडियस रेशियो तो रेडियस रेशियो शुड बी 0.414 ठीक है तो हमें बताना है बी माइनस दैट इज एनआई की रेडियस यहां पे r प्लस की वैल्यू है 120 अपॉन r माइनस ये क्वेश्चन मार्क है नेगेटिव एंड इक्वल्स टू 0.414 r माइनस क्या आ जाएगा 120 अपॉन 0.414 उसको सॉल्व कर सकते हो तो जो भी आंसर है वो ऑप्शन मिल जाएगा आपको ठीक है चलिए इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं Structure is made up 
ऑफ फिर ऑप्शन दिए होने तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में सी ए एफ टू टाइप स्ट्रक्चर और हमने फ्लोराइड स्ट्रक्चर में देखा था कि कैटायंस होते हैं सीसीपी अरेंजमेंट में और एनायंस होते हैं टेट्राइड्रल वॉइस में ओके तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर बता दें कि एक यूनिट सेल में कितने बी ए टू प्लस है और कितने सी एल माइनस है ओके चलिए तो बना लोगे आप लोग क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फाइव को फिर देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स है अ मेटल एक्स क्रिस्टलाइजेस इन अ फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट विथ एज लेंथ ऑफ एट सिक्सटी टू पिकोमीटर तो एक मेटल है एक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स है वो क्रिस्टलाइज हो रहा है एफ सी सी अरेंजमेंट में और उसकी एज लेंथ दी हुई है एट सिक्सटी टू पिकोमीटर ओके तो वॉट इज द शॉर्टेस्ट सेपरेशन ऑफ एनी टू न्यूक्लिया इन द एटम्स मीन्स हमें डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबर निकालना है मीन्स स्मॉल डी निकालना है हमने पढ़ा ही ओके डी क्या होता है डी इक्वल टू टू आर और आर और ए के बीच में रिलेशन एस में क्या है फोर आर इक्वल टू रूट टू ए यहां पर हम इसको ले सकते हैं टू इन टू टू आर इक्वल टू रूट टू ए टू आर कितना हो जाएगा रूट टू ए अपॉन टू ठीक है और टू आर ही क्या है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर है प्लस टू करोगे तो फिर वन पॉइंट फोर वन फोर इंटू ए की वैल्यू पुट करोगे एट सिक्सटी टू अपॉन टू तो इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं ओके चलिए ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स हुआ क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन The unit cell of aluminium is a क्यूब with एज with a length of 405 हंड्रेड फाइव पिकोमीटर यहां पर एज लेंथ दी हुई है फोर हंड्रेड फाइव पिकोमीटर फिर बोला डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम डेंसिटी दी हुई है टू पॉइंट सेवन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब What is the structure of unit cell of aluminium? The options given are option A, body centered cubic cell. Second option, face centered cubic cell. Okay. So we have to write so. This time we Z will be removed. That means we can predict from Z that which cell will be the first cell. So density equals to Z into M 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 into तो यहां पर आप लोग अगर सही सही वैल्यू पुट करोगे तब जाके सही आंसर आएगा थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा लेकिन सही वैल्यूज पुट करोगे तब जाके सही आंसर आएगा तो यहां पर हमें डेंसिटी की वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है तो ये ए की वैल्यू भी सेंटीमीटर में रखनी हुई आप लोगों को दैट मीन्स फोर हंड्रेड फाइव पिको मीन्स टेन टू पावर ऑफ माइनस ट्वेल्व मीटर इक्वल्स टू फोर हंड्रेड फाइव इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस 10 सेंटीमीटर मीन्स मीटर वन मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बचा 10 टेन पावर माइनस टेन हो जाए ठीक है तो ये वैल्यू पुट करोगे यहां पर तो जेल की वैल्यू निकालोगे तो डी की वैल्यू पुट करोगे 2.7 पॉइंट सेवन इक्वल्स टू जेड इन टू एल एम ऑफ एल्यूमिनियम क्रिस्टल किसका है एल्यूमिनियम का है ना एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का मोल मास कितना होता है ट्वेंटी सेवन होता है अपॉन एल ए की वैल्यू सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन टू पावर ऑफ ट्वेंटी थ्री इंटू ए क्यू अब ए है फोर हंड्रेड फाइव इंटू टेन टू पावर ऑफ माइनस टेन का क्यू फिर उसके बाद इसको सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकालोगे ओके यहाँ पर जेड की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली टू आती है तो कौन सा आंसर होगा बॉडी सेंटर ठीक है चलिए तो फिफ्टी सेवन का आंसर बॉडी सेंटर होगा
its unit cell age length is 300 picometer a ki value 300 picometer molar mass mm diya hua hai kitna hai 50 gram per mole what will be the density density nikalni hai aap logo ko density ka sidha sidha formula lagaoge to basically z ki value hoti hai 2 to 2 into mm 50 upon na means 6.023 into 10 to the power of 23 into a cube aur a kya put karoge to a hoga 300 pico pico means 10 to the power of minus 12 meter aur yahan pe answer hame gram per centimeter cube mein diya hua hai option mein to ye centimeter hona chahiye to 300 into 10 to the power of minus 10 centimeter equals to ye aa jayega 3 into 10 to the power of minus 8 centimeter अब इसको कोट करोगे और फिर अगले आंसर लिया होगे तो ये इसका तो पसंद है आपने चलिए नोट कर लो इसको फिर नेक्स्ट करते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन मार्क द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग मैं समय इसमें से इनकरेक्ट पेयर बता रहा हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्टकी डिफेक्ट � Equal number of cations and anions are missing. ये तो correct है। फिर fractal effect इसके आगे dislocation of cation from its normal side to an interstitial side ये भी सही है। फिर impurity effect cadmium chloride CdCl2 in AgCl crystal to create cationic vacancy ये भी correct है। कि cadmium chloride में sorry cadmium chloride को अगर silver chloride में introduce कराओगे तो उसमें cation vacancy create होगी। AG plus गायब होंगे उसकी जगह क्या आएगा? CD two plus आएगा। और जिस तरह से एक AG plus गायब साथ के साथ दूसरा AG plus भी गायब होगा। वहाँ पे कैटायन वैकेंसी ब्रेक होगी। फिर लास्ट तो आपके सामने लास्ट ऑप्शन गलत होगा। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट FE zero point nine three O तो यहाँ पर तो मेटल की कमी है मेंस मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है। तो यहाँ पे मेटल एक्सिस डि� ओके ये फिफ्टी नाइन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एल्कली हेलाइट्स डू नॉट शो फ्रैंकल डिफेक्ट बिकॉज़ एल्कली हेलाइट फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों नहीं शो करते हैं हमने डिस्कस किया होगा कि एल्कली हेलाइट्स में कैटायन्स और एनायन्स की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है और ऐसे सिचुएशन में कौन से टाइप के डिफेक्ट होने चांसेस ज़्यादा होते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट के फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होना चाहिए कैटायन्स और एनायन्स की साइज में काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए मीन्स कैटायन एनआई के कंपैरिजन में कंपैरिजन में काफी छोटा होना चाहिए, जो कि एल्कली हेलाइट में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? तो एल्कली हेलाइट फ्रैंकल इफेक्ट क्यों नहीं शो करते? क्योंकि उनके कैटायन्स और एनआईएस ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं। तो आंसर क्या होगा? कैटायन्स और एनआईएस हैं ऑलमोस्ट इक्वल साइज। और � एनआईएस कैन नॉट ऑटोमेटेड इन द वाइट्स बाकी कोई ऑप्शन वैल्यू नहीं दिखने दिख रहा है इसमें तो 60 का ए होना चाहिए ठीक है ठीक है 60 का ये आंसर होगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प क्यों होते हैं क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है थ्रू आउट द सॉलिड ओके इसके बाद ये आंसर क्या होगा अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स observed over long distance in crystal lattice ठीक है चलो फिर next question question number sixty two iodine molecule are held in the crystals lattice by iodine molecule में कौन सा force of attraction होता है it is van der Waals force of attraction ठीक है और van der Waals force of attraction में कौन सा lattice dispersion force that is non polar non polar molecules के बीच में iodine molecules non polar होते हैं नॉन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सा वन पोलर फोर्स लगता है लैंडर डिस्पर्सन फोर्स ठीक है आंसर क्या होगा लैंडर फोर्स नेक्स्ट व्हिच ऑफ़ फॉलोइंग डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट आर शोन बाय एचबीआर सिल्वर प्रोवाइड के द्वारा कौन सा डिफेक्ट शोधी करते हैं तो सिल्वर प्रोवाइड हमने डिस्कस किया � HCP से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यह है 
कोऑर्डिनेशन नंबर इज ट्वेल्व तो कोऑर्डिनेशन नंबर ट्वेल्व होता है एससीपी में तो सेकेंड इट हैज सेवेंटी फोर परसेंट पैकिंग एफिशियंसी ये भी करेक्ट है हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है थर्ड ऑफ द सेकेंड लेयर आर कवर्ड बाय द स्पेयर ऑफ द थर्ड लेयर ये भी करेक्ट है हमने डिस्कस किया था कि थर्ड uh, लेयर को हम ऐसे प्लेस करते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर कि टेट्राइड वर्ड ऑक्यूपाई हो जाए और टेट्राइड वर्ड को ऑक्यूपाई करने पर हमें कौन सी रेंज मिलती है एच सी बी रेंज मिलती है तो ऑब्वियस ऐसी बात है जो लास्ट स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग होगा ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 65 मोनोक्लिनिक सल्फर इज एन एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम तो क्रिस्टल सिस्टम में हमने मोनोक्लिनिक क्रिस्टल में डिस्कस किया था कि सारी लेंथ अन इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होता है 90 डिग्री के और एक एंगल 90 डिग्री इक्वल नहीं होता तो कौन सा ऑप्शन होगा 65 का बी होगा ठीक है चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 66 Experimentally, it was found that metal oxide has formula of M zero point nine eight O. Metal M is present as N two plus and N three plus in its oxide. Fraction of metal which exists as M three plus would be. As the question we have in fact discussed here. This is question number sixty six. This is more like a metal oxide. है. इसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है एम जीरो पॉइंट नाइन एट ओ उसमें मेटल के दो टाइप के आयन है एक एम टू प्लस और एक एम थ्री प्लस तो हमें बताना है कि परसेंटेज ऑफ एम थ्री प्लस आयन इसका परसेंटेज बताना है ओके तो कैसे बनाएंगे तो देखो ये हमने सीखा था कि पहले हम इसको क्या कर लें होल नंबर में कन्वर्ट कर लें तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया एम नाइन्टी एट ओ हंड्रेड ठीक है डायरेक्टली भी कर सकते हो लेकिन ज्यादा इजी लगता है ओके तो एक मीन्स कि इस पर्टिकुलर सॉलिडी क्रिस्टल में अगर मेटल के एटम 98 एट है मीन्स नाइन्टी मेटल के एटम्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे हंड्रेड और ऑक्सीजन यहां पर ऑक्साइड के फॉर्म में मींस O2 माइनस के फॉर्म में ओके तो यहां पर ऑक्सीजन O2 माइनस फॉर्म में है और मेटल M2 प्लस भी है मींस यहां पर टोटल 98 मेटल एटम्स है N के उसमें से कुछ M2 प्लस के हैं जिसको हम X एज्यूम कर लेते हैं और कुछ M3 प्लस में है उसको हम 98 माइनस एक्स एज्यूम करेंगे ओके और टोटल ऑक्साइड कितने हैं हंड्रेड है यहां पर मैं ऐसा लिखू ठीक है इस क्रिस्टल में अगर ऑक्सीजन के हंड्रेड एटम्स हैं क्योंकि तो सारे के सारे ओ टू माइनस के फॉर्म में तो मेटल के टोटल एटम्स कितने होंगे नाइनटी एट जिसमें से एक्स एम टू प्लस के फॉर्म में और नाइनटी माइनस एक्स एम थ्री प्लस के फॉर्म में ठीक है फिर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है इट मींस जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एम टू प्लस आया तो वो कितना जाएगा एक्स इन टू प्लस टू प्लस टोटल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एम थ्री प्लस विच विल बी इक्वल टू नाइनटी एट माइनस एक्स इन टू थ्री इक्वल टू टोटल नेगेटिव और टोटल नेगेटिव क्या होगा ऑक्सीजन के एटम्स 100 इंटू उसका चार्ज दैट इज माइनस टू तो टोटल उस तरफ जाएगा इंटू टू ओके तो अगर हम इसको इस तरफ लेते हैं तो माइनस ऐसे लेकर चलिए काम करो कंफ्यूज हो रहा है तो काम करते ऐसे करते हैं प्लस 100 इंटू ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के 100 एटम्स इंटू उसका चार्ज माइनस टू इक्वल टू टोटल चार्ज शुड बी जीरो ओके चलिए अब देखो ये आने का एक क्वेश्चन टू प्लस 98 इंटू थ्री नाइन्टी एट इंटू थ्री एट इंटू थ्री एट थ्री ट्वेंटी फोर फिर नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस टू ट्वेंटी नाइन टू नाइन्टी फोर टू नाइन्टी फोर माइनस थ्री एक्स इक्वल्स टू यू तो उस तरफ जाके क्या बनेगा टू हंड्रेड बनेगा 
So 2x minus x that is equals to minus x equals to 200 minus 294 that is minus 94. So x value is 94. It means total m2 plus m2 is 94. So m3 plus m2 is 98 minus uh, 94 that means 4. So we will take a percentage of m3 plus i m. So percentage of m3 plus i m will be equal to total m3 plus upon m3 plus plus m2 plus into 100. ये लगता है हमने परसेंटेज का तो m3 plus की कितनी क्वांटिटी है 4 upon total कितने हैं 98 दोनों मिलाकर this plus this into 100 अब इसको सॉल्व करके देखो ये आंसर आप मिला सकते हो समझ गए चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 67 the crystal of a crystal system of compound with unit cell dimension a equals to 0.387 and b equals to 0.387 and c equals to 0.504 nanometer and alpha equals to beta equal to 90 degree and gamma equals to 120. इसमें दो sides equal है और एक side unequal और दो angles equal 90 degree के और एक angle 120 degree पर ये कौन सा crystal होगा? Hexagonal. Okay, चलिए फिर अब नेक्स्ट है 68 The radius of AG plus IM is 126 picometer and that of I minus IM is 216 picometer The coordination number of AG plus IM is तो ये तो सिर्फ पसंद क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को radius of AG plus दिया हुआ है 126 picometer और radius of I minus दिया हुआ है, I write I am 216 पिको मीटर और रेडियस आह हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ kg प्लस ये बताना है तो कैसे बताऊँगा ये विधान ऑफ रेडियस रेशियो तो रेडियस रेशियो इक्वल्स तू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल्स तू 126 अपॉन 216 ठीक है इसको सॉल्व करने पर अप्रोक्स आएगा 0.5 आगे सॉल्व कर सकते हैं ना अभी कौन सी रेंज पे आएगा रेडियस रेशियो की तो ये आएगा 0.414 से लेकर 0.732 और इस रेंज में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या होता है 6 होता है तो आंसर क्या होगा 6 ठीक है चलिए नोट कर लो इसको फिर नेक्स्ट करेंगे Okay, now let's go to the next question. The radius of the radius of the next question is 69. A compound XY crystallized in a BCC that is with unit cell age length of 480 picometer. So XY lattice is BCC और उसकी एज लेंथ दी हुई है मींस ए की वैल्यू गिवन है 480 पिको मीटर रेडियस ऑफ इसमें से रेडियस ऑफ वाई माइनस दिया हुआ है 225 पिको मीटर तो हमें बताना है रेडियस ऑफ एक्स प्लस ओके तो देखो बीसीसी लेंथ इसमें अगर एनायंस मिस बीसीसी यूनिट सेल में अगर एनायंस कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो सेंटर पे क्या होगा बॉडी के सेंटर पे मिस क्यू के सेंटर पे कैटायन होगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम सिंपल सा क्यू पर हैं ये देखो कॉर्नर्स पे एनायंस है तो यहां पर बीच में क्या होगा सेंटर में बॉडी के सेंटर में कैटायन होगा ओके ये एनायंस है यहां पर क्लियर 
और हमें पता है कि इस टाइप की अरेंजमेंट में ये जो कॉर्नर के आइटम्स हैं बस ये कॉर्नर का आइटम फिर ये सेंटर का आइटम और ये कॉर्नर का आइटम आपस में टच होते हैं वैसे ही और भी कॉर्नर्स के आइटम्स और सेंटर के आइटम्स डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होते हैं तो फिलहाल हम इसको ले रहे हैं ये देखो ये तीनों ये वाला ये वाला और ये वाला आपस में कॉन्टेक्ट में ठीक है ये देखो ओके ये इसका सेंटर पॉइंट ये इसका सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट तो ये जो डायगोनल है वो किसका डायगोनल है क्यूब का डायगोनल है ये जो लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करिए क्यूब का डायगोनल रिप्रेजेंट करिए इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट ये क्यूब का डायगोनल है और क्यूब के डायगोनल की लेंथ इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ कितनी होती है ये लेंथ कितनी है रूट थ्री टाइम्स ऑफ ए ठीक है इसमें से ये जो यहां से यहां तक डिस्टेंस आर माइनस है फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस आर प्लस फिर यहां से यहां तक डिस्टेंस आर प्लस फिर यहां से आता डिस्टेंस आर माइनस ओके तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगी टू टाइम्स ऑफ आर प्लस प्लस आर माइनस इक्वल्स टू रूट थ्री ए हमारे पास आर माइनस मीन नेगेटिव आइन की रेडियस की वैल्यू दी हुई है डेट आइन की रेडियस आराम से निकाल सकते हो ठीक है तो वैल्यूज पुट करके आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो समझ गए ये था सिक्सटी नाइन क्वेश्चन फिर क्वेश्चन नंबर सिक्सटी नाइन था ना अब सेवेंटी सेवेंटी क्वेश्चन देखो इन नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर ऑक्साइड आयन आर अरेंज इन सीसीपी ये ऑक्साइड आयन मीन्स ऑक्सीजन की एटम्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन सीसीपी अरेंजमेंट में है और वेयर एज वन बाय एट टेट्राइडल होल्स आर ऑक्यूपाइड बाय जिंक टू प्लस आयन जिंक टू प्लस के द्वारा वन बाय एट टाइम्स ऑफ द टेट्राइडल वर्ड ऑक्यूपाइड है और एफ ई टू प्लस नहीं एफ ई थ्री प्लस है ये कोई बात नहीं मीन्स एफ ई के आइटम जो एफ थ्री प्लस फॉर्म में वो कहा है फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑक्टाइडल बॉय फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑक्टाइडल बॉय तो हमें फॉर्मूला बताना है कंपाउंड का इन टर्म्स ऑफ जेड एन एफ ई एंड ओ तो पहले जेड एन का जेड निकालेंगे फिर इसका जेड फिर इसका जेड ठीक है तो Z of zinc equals to वन बाई एट इन टू टाइट्रेड ऑफ वॉइस कितने होते हैं सीसीपी में वो होते हैं एट तो ये कितना हो जाएगा वन ओके फिर Z of एफ ई तो ये फिफ्टी परसेंट मीन्स वन बाई टू इन टू ऑप्टाइड वॉइस कितना होते हैं फोर तो ये कितना होगा टू और Z of O तो सीसीपी मीन्स एफ सी सी एफ सी सी का जेड कितना होता है ठीक है रेशियो रेशियो क्या आएगा वन रेशियो टू रेशियो फोर तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर्मूला विल बी जिंक वन एफ ई ट्वाइस ओ फोर तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसे थर्ड ऑप्शन ठीक है चलिए नोट कर ले इसको भी नेक्स्ट करेंगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी वन क्वेश्चन है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एलिमेंट डेट क्रिस्टलाइज इन सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट इज फिर ऑप्शन पाई के नाम दिए उसका डायरेक्ट आंसर हमने डिस्कस किया हुआ है पाई बाय सिक्स तो एस सी सी यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन कितना आता है पाई बाय सिक्स आता है ठीक है फिर सेवेंटी टू इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम द सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द स्पीयर इन दिस सिस्टम रिस्पेक्टिवली इसमें आप लोगों को एस सी सी क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू है बी सी सी और एफ सी सी इन तीनों टाइप के यूनिट सेल के 
एटम के रेडियस का रेशियो बताना है इन टर्म्स ऑफ ए इसको आर एस बोल मान लेते हैं इसको आर बी और इसको आर एफ तो ये रेडियस का रेशियो बताना है क्लियर इन टर्म्स ऑफ ए तो एस सी सी में रिलेशन क्या होता है रेडियस ऑफ ए के बीच में तो फोर आर इक्वल्स टू अगर हम इसको टू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बचेगा टू आर इक्व टू टू एके तो फाइनली क्या आया ये आर की जगह फोर फोर को कैंसर तो फाइनली यहां पे आएगा इसी यहां पर डी एफ ऑन फोर है ना फिर यहां पर अपॉन फोर डी एफ ऑन फोर ठीक है तो फिर रेशियो निकालो तो फोर फोर कैंसर हो जाएगा तो क्या आएगा टू ए रेशियो टू थ्री ए रेशियो टू टू ए और फिर हमें ऑप्शन में फ्रैक्शन के टर्म से दिया हुआ है तो अभी तो फिलहाल मैच नहीं कर रहा तो हम इसको टू से डिवाइड करें इसको ये आएगा ए रेशियो टू थ्री बाई टू ए रेशियो रूट टू अपॉन टू ए दैट मीन इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे इसको रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे रूट टू अपॉन रूट टू इंटू टू इंटू रूट टू तो हमने रूट टू से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया ओके फिर फाइनली कितना बनेगा रूट टू इंटू रूट टू टू बनेगा यू के टू अपॉन टू फिर फाइनली कितना आया पूरी मैथमेटिक्स लग रही है इसमें तो ये ऐसा कौन सा ऑप्शन है वन बाय एक सेकेंड और टू से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें अभी तो हमने टू से डिवाइड किया फिर से फिर से टू से डिवाइड करो तो टू मल्टीप्लाई किया यहाँ पीछे में ये फोर और ये टू रू ये कौन सा आया ए बाय टू ए बाय टू रेशियो रूट थ्री बाय फोर ए रेशियो वन बाय टू रूट टू ए कौन सा मैच कर रहा है थर्ड सेवेंटी टू का सी ओके चलिए मैथमेटिक्स लगी है यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेशन बिटवीन आर एंड ए सेवेंटी टू के बाद सेवेंटी थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल अल्टरनेट टेट्राइडल वॉइस आर ऑक्यूपाइड फर्स्ट ऑप्शन सोडियम क्लोराइड सेकेंड ऑप्शन इन सल्फाइड थर्ड सी एफ टू लास्ट एन ए टू फिगर आर रिमूवल तो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर में एक डायग्राम दिया हुआ है और उसमें एक पेन बना हुआ है आप लोग देख सकते हो उसको रिमूव किया गया है तो उससे फाइनल स्ट्राइकोमेट्री क्या आएगी ओके तो इसका डायग्राम बनाते हैं एक मिनट को तो देखो ये डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये बोल रहा है कि अगर हमने इस अरेंजमेंट में से ये जो प्लेन बन रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा ये प्लेन ये वाला प्लेन तो इस प्लेन में जितने भी एटम्स आ रहे हैं उनको अगर निकाल दिया जाए तो फाइनल स्ट्राइकोमेट्री क्या होगी तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्लेन में कौन से कौन से आइटम्स इंक्लूडेड है तो ये वाला आइटम फिर ये ये वाला आइटम फिर ये 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 और ये वाला आइटम जो बॉडी के सेंटर में है ना इस पूरी क्यूब के सेंटर में वो भी इस प्लेन में इंक्लूडेड है आएगा सब में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से कौन से आइटम्स निकाले गए हैं 
लिया जाता है चल अब देखो जो पार्टिकल ए है इस टाइप के पार्टिकल उनकी लोकेशन क्या है तो पार्टिकल ए प्रेजेंट है सीसीपी अरेंजमेंट में तो सीसीपी अरेंजमेंट में देखिए इनिशियली वो कहां प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे ठीक है तो टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं टोटल कॉर्नर्स होते हैं एट और टोटल फेस सेंटर मीन टोटल फेसेस कितने होते हैं सिक्स होते हैं ठीक है अब देखो आठ कॉर्नर में से कितने कॉर्नर से ए एटम निकाल दिए गए बिल्कुल ये वाला कॉर्नर फिर ये कॉर्नर फिर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक दो तीन चार एटम कॉर्नर से निकाल दिए गए ए टाइप के तो बचे कितने फाइनली ये फाइनल ये इनिशियल तो बचे फोर ओके और फेस सेंटर से कितने निकाले गए तो फेस सेंटर देखो ये फ्रंट फेस का सेंटर एटम और ये बैक बैक फेस का सेंटर एटम तो दो फेस सेंटर एटम निकाल दिए गए तो इसमें से दो निकाल दिए गए बचे कितने चार ठीक है तो हम अगर इसका जेड निकालेंगे ए टाइप के एटम का फाइनल जेड तो कैसे निकालोगे जेड ऑफ ए कोई भी क्वेश्चन चार बचे जेड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी या फिर समझ आ रहा हूं आप लोगों को तो टोटल कितने कॉर्नर सेट बचे फोर बचे शेयरिंग कितनी होती है वन बाय एट की तो ये कितना हो गया वन बाय टू ठीक है फिर इसका देखते हैं टोटल फेस सेंटर एटम कितने हैं फोर फेस सेंटर की शेयरिंग कितनी होती है वन बाय टू की तो कितना हो गया टू तो वन बाय टू प्लस टू वन बाय टू प्लस टू कितना आ जाएगा फाइव बाय टू तो यह आया जेड ऑफ ए ठीक है अब देखते हैं बी का इसका पार्टिकल्स बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ओके तो बी के देखते हैं तो बी की लोकेशन कहां है ऑक्टाइडल वॉइस में तो बी प्रेजेंट है ऑक्टाइडल वॉइस तो ऑक्टाइडल वॉइस कहां कहां होते हैं एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे तो बॉडी के सेंटर पे एक अकेला आइटम था ये वो तो गायब हो गया यहां से निकल गया ना ये इसको कौन करना नहीं अपने को फिर एज सेंटर टोटल कितने एजेस होती है ट्वेल्व होती है टोटल ट्वेल्व होती है तो ये इनिशियल ओके इनिशियल है ट्वेल्व फिर फाइनल तो फाइनल कितना बचा तो पहले देखना पड़ेगा कौन से कौन से होते हैं इस एज का आइटम निकल गया ये एज सेंटर का आइटम निकल गया और ये इस एज सेंटर का आइटम निकल गया तो दो एज सेंटर के आइटम निकल गए टोटल होते हैं ट्वेल्व दो निकल गए बचे कितने टेन अब टेन बचे तो टेन के कैलो से करेंगे तो टोटल टेन इंटू शेयरिंग एज की शेयरिंग कितनी होती है एज की शेयरिंग होती है वन बाय फोर की ठीक है तो कितना आया टू 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 फाइव तो फाइव बाय टू तो ये बी टाइप के आइटम थे तो जेड ऑफ बी कितना आया फाइव बाय टू तो ए आया फाइव बाय टू और बी भी आया फाइव बाय टू दोनों सेम है तो दोनों आपस में कैंसल होकर फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा तो फॉर्मूला बन भी सिंपली ए बी तो इस छोटे से फॉर्मूल लाने के लिए इतना काम नहीं करना है आई बस समझ गए चलिए नोट कर लो फिर नेक्स्ट करते हैं ओके अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी फाइव हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन अ क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ मास वन ग्राम तो यहां पर हमें बताना है कि सोडियम क्लोराइड के आइडियल क्रिस्टल में मीन्स उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है आइडियल क्रिस्टल में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे सोडियम क्लोराइड के एक ग्राम में एक ग्राम सैंपल है अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करो तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल कैसा होता है या फिर उसका यूनिट सेल कैसा होता है तो सोडियम क्लोराइड के यूनिट सेल में जो क्लोराइड आय हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं सीसीपी अरेंजमेंट में और एन एड का साइन कहां प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाइडल वाइट्स में क्लियर है आपका तो सीसीपी का जो लोकेशन है वो पता है कॉलर्स का फेस के सेंटर पे 
इसका टोटल जेड कितना आता है फोर आता है इट मीन्स एन एल के यूनिट सेल में एन ए प्लस आयन कितने हैं फोर पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एन ए प्लस आयन पर यूनिट सेल तो वो एन ए प्लस कितना आएगा फोर आएगा फिर दो आएगा एन तो देखो ऑक्टेड वॉइस कितने होते हैं ऑक्टेड वॉइस का जेड होता है फोर तो ऑब्वियस से बात है सी एम एल कितने हो गए फोर हो गए तो इट मीन्स एक यूनिट सेल में वन यूनिट सेल कंटेन्स फोर एन ए सी एल यूनिट मीन्स एक यूनिट सेल में चार एन ए सी एल यूनिट है यहां पर यूनिट्स मतलब की पार्टिकल हो सकते हो ठीक है तो जितना एन एस जितने एन ए सी एल यूनिट्स होंगे उतना ही मास भी होगा ठीक है तो यहां पर एक यूनिट सेल का मास कितना होगा मास ऑफ देखते हैं यहां पर मास ऑफ वन यूनिट सेल विल बी इक्वल्स टू फोर इंटू मास ऑफ मीन्स अकाउंट मास ऑफ एन ए सी एल तो वो कितना आएगा तो बेटर मास बोलता हूं सॉरी मॉलिकुलर मास ऑफ एन ए सी एल तो वो कितना आता है फिफ्टी एट पॉइंट फाइव को अब देखो ये हमारे पास जो तो 58.5 आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ए एम यू आएगा तो हमें इसको ग्राम में अगर लेकर आना है तो क्या करना पड़ेगा हमें एन से डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके ग्राम में आंसर आएगा क्लियर हुआ आंसर सभी को तो ये था फंडा इसका एक यूनिट सेल के मास का ठीक है तो देखो कॉन्सेप्ट क्या बन रहा है फोर इन टू अपॉन एन ए ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितने यूनिट सेल एक यूनिट सेल तो हमारे पास एक ग्राम सैंपल है एक ग्राम एन सेल में कितने यूनिट सेल होंगे तो मैथमेटिक्स लगाओ तो वन अपॉन दिस वन फोर इंटू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव इंटू एन यूनिट सेल अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों का आंसर आएगा नंबर ऑफ यूनिट सेल ठीक है चलिए नोट कर लो इसको भी अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स कॉपर क्रिस्टलाइजिंग एफ सी सी रेट सेल विद एज लैंक ऑफ थ्री सिक्सटी वन पिकोमीटर वन इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कॉपर एफ सी सी यूनिट सेल प्रेजेंट है जिसकी एज लेंथ थ्री सिक्सटी वन पिकोमीटर है तो हमें कॉपर का रेडियस बताना है रेडियस ऑफ एटम तो सिंपली क्या यूज करेंगे फोर आर प्लस टू रूट टू ए क्योंकि एफ सी सी के लिए आर और ए के बीच में रिलेशन ये है फोर आर इक्वल टू रूट ए दिया हुआ है आर निकाल रहा है आर इक्वल टू 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 बाई फोर रूट टू की वैल्यू वन पॉइंट फोर वन फोर इन टू ए की वैल्यू थ्री सिक्सटी वन अपॉन फोर और ये आएगा पी को मीटर में और ऑप्शन भी पी को मीटर दिया हुआ है ठीक है ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स क्लियर यहां पर फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन विच ऑल फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स फॉर द थॉम्बोहाइड्रल एक्चुअली वहां पर थॉम्बोहाइड्रल थॉम्बोहाइड्रल होगा आप इतना अंडरस्टूड है थ्रोबोहाइड्रल सिस्टम थ्रोबोहाइड्रल सिस्टम में क्या होता है सारी ए, आ, सारी एजेस मीन साइज इक्वल होती है सारे एंगल्स इक्वल होते हैं लेकिन एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते तो कौन सा ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू नाइनटी डिग्री ओके चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंटी एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ऑफ ऑर्डरिंग क्लोज पैक दीट ऑफ इक्वल साइज स्पेयर डज नॉट जनरेट क्लोज पैक टू लेटेस्ट तो हमें बताना है कि कौन सा अरेंजमेंट क्लोज पैकिंग नहीं बना पाएगा तो फर्स्ट है ए बी सी ए बी सी ये तो बनाता है फिर सेकेंड ए बी ए सी ए बी ए इसमें भी चेंज किया जा रहा है ए के बाद बी फिर बी के बाद ए फिर ए के बाद सी हर बार चेंज हो रही है मीन्स क्लोज पैकिंग बनेगी फिर थर्ड ए फिर बी फिर बी तो अगर सेम टाइप की लेयर ए क्यों बनेगी चढ़ जाएगी तो 
उससे क्लोज पैकिंग नहीं आ पाएगी तो वो कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन तो थर्ड ऑप्शन से क्लोज पैकिंग सही तरीके से नहीं हो पाएगी ठीक है मीन्स उसमें पॉइंट ज्यादा होंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अवेलेबल वॉल्यूम दैट कैन बी फिल इन फेस सेंटर क्यूबिक सिस्टम बाय एटम स्पेस एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है सेवेंटी फोर परसेंट कौन सा क्या होगा सेवेंटी फोर परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटी एफ सेंटर आर एफ सेंटर आर मीन्स तो एफ सेंटर हमने डिस्कस किया था नॉन स्ट्राइकोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट में तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एन आई एम वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैड एन ऑक्यूपाइंग द इंडस्ट्रीशियल साइट्स ठीक है तो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द एनिक वैकेंसी ये ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर एटी का आंसर ए होगा फिर क्वेश्चन नंबर एटी वन विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एस सी पी एंड सीसीपी एडस तो हमें स्टेटमेंट बताने कौन सा करेक्ट है द नंबर ऑफ टेट्राइड वॉइस आर ट्वाइस ऑफ द ऑक्टाइड्रन वॉइस तो टेट्राइड वॉइस ट्वेल्व होते हैं और ऑक्टाइड्रन करेक्ट है क्या बना 
ए बी ओ थ्री कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन एट्टी फोर का डी होना चाहिए चेक कर लेते हैं ठीक है फिर एट्टी फाइव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसको नोट कर लो इसका डिस्कस करेंगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्वेश्चन है प्लेटिनम क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल विद अ एज लेंथ ऑफ ए डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर इज तो हमें इसमें दिया हुआ है कि प्लेटिनम ये क्वेश्चन नंबर 85 है प्लेटिनम का यूनिट सेल एफसीसी है और एज लेंथ ए है तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर बता रहा है मींस डी बता रहा है तो डी इक्वल्स टू 2 आर होता है और R और A में रिलेशन तो फोर आर इक्व टू रूट टू ए इसमें एफ सी सी में एफ सी सी में आर और ए की रिलेशन फोर आर इक्व टू रूट टू ए हमें टू आर चाहिए तो टू आर इक्व टू रूट टू ए बाय टू ठीक है चलिए वो क्वेश्चन नंबर एटी फाइव फिर एटी सिक्स एटी सिक्स कंपाउंड ए बी क्रिस्टलाइज एंड क्यूबिक लाइटेज इमेज बोथ ए एंड बी एटम्स है To what crystal does uh, this unit cell belong? So coordination number eight will be A or B. Ka. It means eight ratio eight coordination ratio. And how will it be when the crystal is cesium chloride type of structure? So the crystal will be cesium chloride. Ka. So answer will be CSCL structure. Okay. The next question, question number eighty-seven. A mineral having formula A B proof crystallized in a cubic closed packed lattice with eight atoms occupying the lattice points, and coordination number of eight atoms, sorry, uh, the coordination number of A atoms, comma that of B atoms, and the fraction of the tetrahedral sides occupied by the B atoms are. So, we have to tell you this. Question number eighty-seven. Me, this is a mineral A B two, which has एक एटम्स लेटिस पॉइंट पे है लेटिस पॉइंट्स पे है और क्यूबिक क्लोज पैक है ना क्रिस्टल में क्यूबिक क्लोज पैक मीन्स ए एटम्स सीसीपी पे है और ए बी टू टाइप का स्ट्रक्चर मीन्स फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर और फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर में बी कहा होंगे ऑल टेट्राहेड्रल वॉइस फिर हम हमें पता है कि फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन रेशियो कोऑर्डिनेशन रेशियो होता है एट रेशियो फोर तो पहले ए का टाइन का फिर उसके बाद बी का ठीक है चलिए तो इसमें ए का कॉर्डिनेशन नंबर एट है और बी का फोर और बी टाइप के पार्टिकल्स सभी टेटर डिवाइस में मीन्स हंड्रेड परसेंट टेटर डिवाइस ऑक्यूपाइड होंगे तो आंसर क्या होगा इसका एटी सेवन का ए होगा एट फोर हंड्रेड ठीक है चलिए उसको करेक्ट कर लेना क्योंकि इसमें ऑप्शन में आंसर की में सेकेंड दिया हुआ है अपन कर कर लेंगे अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88 सोडियम क्लोराइड शो शॉर्टकट इफेक्ट एंड सिल्वर क्लोराइड फ्रैंकल इफेक्ट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट क्रिएट होता है वहां पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है स्पेशली शॉर्टकट इफेक्ट और फ्रैंकल इफेक्ट में वो किसके वजह से होती है ड्यू टू वैकेंसी और वैकेंसी होने की वजह से आयंस इधर से उधर मूव करने लगते हैं और आयंस के मोशन की वजह से उसको फुल ऑफ कंडक्टिविटी आ जाती है तो आंसर क्या होगा ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस नॉट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओके चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 89 तो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 89 में बोल रहा है कि एक कंपाउंड है इन अ कंपाउंड एटम ऑफ एलिमेंट वाई फॉर्म सीसीपी लेटेस्ट तो वाई सीसीपी लेटेस्ट बनाते हैं और एलिमेंट एक्स ऑक्यूपाई टू थर्ड ऑफ द टेट्राइड्रल वाई 
तो क्वेश्चन तो किया हुआ है क्लास में वीडियो में तो फॉर्मूला होता कंपाउंड में भी फॉर्मूला बनाना है तो z ऑफ एज पर ऑप्शन पहले x है फिर y है तो पहले हम z ऑफ x निकाल लेते हैं 2 बाई थ्री ऑफ टेटरेड वॉइड तो सीसी में टेटरेड वॉइड कितने होते हैं एट होते हैं तो ये कितना हो जाएगा एट इंटू टू सिक्सटीन सिक्सटीन बाय थ्री ओके फिर z ऑफ y इक्वल्स टू सी सी बी तो सी सी बी मीन्स फोर तो x रेशियो y तो सिक्सटीन अपॉन थ्री अपॉन फोर तो ये फोर वन फोर फोर सिक्सटीन तो कितना आया फोर बाय थ्री तो फॉर्मूला क्या होगा x फोर बाय थ्री तो कौन सा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन एटी नाइन का सेकेंड ऑप्शन चेक कर देते हैं वो ठीक है फिर लास्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर एटी ग्राम पर मोल हैविंग एफसीसी स्ट्रक्चर कैलकुलेट नंबर ऑफ यूनिट सेल इन ए ग्राम ऑफ एक्स तो देखो एटॉमिक वेट 80 ग्राम पर मोल है और उसकी उसका स्ट्रक्चर है एफ सी हमें बता रहे हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 8 ग्राम एट ग्राम ऑफ एक्स ही फाइंड आउट करना है ओके तो देखो अगर एफ सी सी यूनिट सेल है मीन्स एट यूनिट सेल में कितने आइटम्स फोर आइटम्स तो फोर आइटम्स तो उसी के रिकॉर्डिंग मास भी होगा तो मास कितना हो जाएगा मास आएगा फोर इंटू एटॉमिक मास और वो कितना दिया हुआ है 80 तो 80 ग्राम पर मोल मीन्स एन ए हो जाएगा चार एटम का मास क्लियर आता है इन ग्राम ओके तो यहां पर 4 इंटू एटी अपॉन एन ए ग्राम में कितने यूनिट सेल एक यूनिट सेल जैसा क्वेश्चन होता है हमने सोलियम क्लोराइड वाला किया था ना वैसे कुछ क्वेश्चन नहीं है ठीक है फिर हमें कितना निकालना है किस में निकालना है आठ ग्राम में यूनिट सेल निकालना है एट ग्राम विल हैव वन अपॉन फोर इंटू एटी अपॉन एन ए इंटू एट यूनिट सेल मैं सिंपल सी मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ कि इतने ग्राम में एक यूनिट सेल है तो इतने ग्राम में कितने यूनिट सेल हो ठीक है तो ये मैथमेटिक्स आपको आ रही चाहिए तो यहाँ पे एन ए अपॉन अगर एट इंटू टेन फोर इंटू टेन फोर्टी एन ए बाई फोर्टी यूनिट सेल यहां से हो जाएगा लास्ट ऑप्शन ठीक है तो ये था आप लोगों का सॉलिड स्टेट का टेस्ट पेपर डिस्कशन ओके चलिए बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ठीक है